Swali hili nimelipa kisha cha habari ndoa zinakatisha tamaa. Dokta mimi ni mwanamke naitwa Vero. Umri wangu miaka 29. Ndoa yangu inanitesa sana. Natamani niikimbie, nifanyeje maana nimeshakata tamaa kabisa. Hajakuelezea mambo yake ni nini? Sawa? Tumeangalia lakini cha msingi ni maumivu anayopata kutoka kwa mwanaume. Napenda kwambie hivi. Mwanadamu unayenisikiliza sawa hapa Radio Africa au kwenye YouTube Mungu amekuumba na uwezo mkubwa sana wa kutaka uwe unafurahia maisha yako. Amesikiliza sawa. Mungu amekuumba na uwezo mkubwa sana ya kutamani sana uwe unafuraha tele. Mwanadamu wa kwanza kuwekwa duniani Adam na Hawa walizaa mtoto anaitwa Kaini na mtoto mwingine anaitwa Abel. Abel akapendelewa na Mungu kuliko Kaini. Kaini akaamua kumuua Abel. Mungu anamuulizaje mwanaume Kaini? Anamwambia hivi, "Bwana uso wako umekunjamana. Bwana uso wako hauna raha. Ukifanya mazuri, utakuwa na raha, lakini kwa sababu unafanya mabaya, zambi itakutawala na utakuwa na raha. Utakuwa mtu wa sira, utakuwa mtu wa kinyongo kinyongo na matusi matusi." Mungu anazungumza vile vile maneno hayo hayo kwenye kitabu cha Isaya sura ya tisa kama sikosemi sura ya 3 anasema muonekano wa uso wao unashuhudia kwamba hao watu wana roho mbaya. Sawa. So, kwa hiyo eneo lolote hajalishi ni pesa ni tendo la ndoa pale ambapo unaona mpenzi wako anakukosesha raha. Tambua huo sio mpango wa Mungu katika maisha yako uishi maisha ya kukosa raha. Sasa unaweza kufanya ni mwambie huyu mtu ukweli siwezi nikaendelea kuishi katika hali hii ya kukosa raha mimi sio mfungwa mimi sio mtumwa kwa hiyo kama hawezi kubadilika mpe muda mpe muda mimi wala mimi nakupa muda sawa nakupa muda Mungu anakupa uhuru kuchagua kama unaona mimi sifai fine kwa hiyo mpe wazo shida ni nini shida mnaoneana huruma Oh, au unajionea huruma. Oh, nikiacha itakuwaaje? Sasa nicheka. Sijana. No, no. Mwaleze mtu kweli kwa sababu huu ni mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Uishi maisha ya furaha. Kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 17 inasema hivi, "Ufalme wa Mungu sio kula na kunywa, bali ni furaha na amani katika Roho Mtakatifu." Bwana Yesu kwenye kitabu cha Mathayo 11:28 anasema hivi, "Eh, eh, eh, njooni kwangu nyote wenye mizigo mizito, nami nitawapumzisha." Jifunzeni kwangu nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Ndoni Yesu asema mtapata raha. Anasema mkinileta mimi mizigo yenu ya dhambi yote nitawasamehe. Mtapata raha nafsi. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho inapaswa kiumo mwenyewe. Kwa hiyo unapoona una mpenzi ambaye hakupi raha, hajalishi ni kwa katika njia gani. Mwelezo ukweli. Kwa sababu sio mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Kama unataka kuishi kinyume na mpango wa Mungu, fine, endelea. Anasema oh, Biblia imesema vumilia, vumilia. Ah, ah. Ha, sikiliza. Usishike mstari mmoja ukafikia kwamba Biblia inasema wewe mvumilivu. Ah ah. Kuna mambo ya kuvumilia, sawa? Na kuna mambo mengine pasa kuvumilia. Yesu yeye mwenyewe akakuta watu nani kwenye hekalu wanauza wanauza vitu wanafanya biashara ya kaloni. Aliwafukuza. Hakusema wavumilie tu waangalie tu. Unaona? Aliwafukuza. Ha, aliwafukuza. Pindua meza zao kafanya funjo. Na katimiza na mjeledi akaanza kwa anawachapa. Sawa? Kwa usisikie Yesu kwa kitabu cha Injili ya Yohana somo ya sita ya kwanza msari wa 60 kwenda mbele mpaka 67 sawa Yesu akafundisha somo gumu kweli wanafunzi wengine wakamwacha sawa Yesu akawauliza wanafunzi wake na nyinyi je mnataka kuondoka amesha wana wengine wamemwacha kwa sababu hapa baishi kama nataka kuondoka ondoka <laughs> kama nataka kuondoka ondoka simple kwa sababu mzima ufahamu kwamba usipojua jinsi ya kulinda raha yako Biblia inasema hivi Misali ne 23 linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda unalinda wana, watu wote wananisema vibaya wote wanicheka na e, usu hii na kuhusu wewe unaumia <laughs> wewe unaumia ndio wewe unapaswa ushurikie <laughs> watu wanasema vibaya watu wanicheka shauri lako kama unaogopa watu Mungu akugumba ufurahishe watu <laughs> ndio maana akasema linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda tunaendelea msikizaji wa Radio Africa <laughs>